பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எம்இ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் தேர்ட் யூனிட் பார்க்குறோம் தேர்ட் யூனிட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ் அண்ட் ஸ்டீம் பவர் சைக்கிள்ஸ் இதில் மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இந்த ஃபிஃப்த் மாடியூலில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஆன் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு பியூர் சப்ஸ்டன்ஸில் பாயிலிங் பாயிண்ட்டை எப்படி ஒரு ப்ரெஷர் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு இது ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் கொஷினாக கேட்கலாம் அதை விட முக்கியமானது நீ நல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இது தெரிஞ்சு வச்சுன்னாது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எழுதெல்லாம் பேசிக் இது அப்போ தான் நீ எல்லா இதையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் தெர்மோ டைனமிக்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் நிறைய கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இதை பார்ப்போம் இப்போ இங்கே வந்து சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர் இருக்குது இது சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் இருக்குது இதை சொல்கிறதுக்கு முன்னால் இதை பார்ப்போம் இதுன்னா ஓரளவுக்கு இப்போ நம்ம ரெண்டு மூணு மாடியூவில் அதை திருப்பி திருப்பி பார்த்ததுனால உனக்கு ஓரளவுக்கு இதில் இருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாரு இது டெம்பரேச்சர் இது வந்து எந்தாலிப்பி இது தான் நம்ம ஸ்டீம் ஃபார்மேஷன் இதுகளுக்கெலாம் போட்டோம் இப்போ நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி டிகிரியில் ஒரு வாட்டர் எடுக்கிறோம் அதை ஹீட் பண்ணுறோம் எந்த டிகிரியில் இது வந்து சேச்சுரேஷன் கண்டிஷனுக்கு வரும்னு சொன்னோம் ஹண்ட்ரட் டிகிரியில் வரும்னோம் அப்போ வந்து ப்ரெஷரையும் நான் சேர்த்து சொல்லணும்னு சொன்னேன் ப்ரெஷர் என்னவாக இருக்கும் அப்போ வந்து ஒன் அட்மாஸ்பியராக இருக்கும் ஒன் அட்மாஸ்பியராக இருக்கும்போது அதனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது சேச்சுரேட்டிங் டெம்பரேச்சர் வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ நம்ம மேலே ஒரு வெயிட்டை தூக்கி வச்சு ப்ரெஷர் பண்ணுறோம் அப்போ ப்ரெஷர் பண்ணும்போது அது ரெண்டு டூ அட்மாஸ்பியராக இருக்குன்னு வை அப்போ அது கரெக்டாக இதே ஹண்ட்ரட் டிகிரியில் கொதிக்கும்னு பார்க்குறியா இல்லை கூட இது ஹண்ட்ரட் டிகிரிக்கு மேலே தான் கொதிக்கும் அப்போ பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து அதுக்கு கூடிடுச்சு அப்போ டெம்பரேச்சர் கூடிடுச்சு இது வந்து சேச்சுரேட்டிங் டெம்பரேச்சராக இருக்குது டிஎஸ் ஒன் இங்கே இருக்குது சேச்சுரேட்டிங் டெம்பரேச்சராக டூ அட்மாஸ்பியர் இருந்தால் அது கூடுது இப்படியே அதனுடைய டெம்பர இது ப்ரெஷரை நம்ம கூட்டிக்கிட்டே போனோம்னா இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் பார் அவ்வளவு ப்ரெஷர் நம்ம பண்ணும்போது அது கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆகிடுது கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்னால் இந்த ஏரியாவை என்ன சொன்னோம் லேட்டன் ஹீட் ஏரியான்னு சொன்னோம் அல்ல வெட் ஸ்டீம் ஏரியான்னு சொன்னோம் இந்த வெட் ஸ்டீமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி தான் அது வந்து சூப்பர் ஹீட்டடாக மாறுது ஆனால் இந்த ப்ரெஷரில் இந்த டெம்பரேச்சரில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும்போது அதனுடைய கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் ப்ரெஷர் பார் ப்ரெஷர் அமைக்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது அதனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இந்த டெம்பரேச்சரும் இந்த ப்ரெஷரும் இருக்கும்போது அது வந்து இங்கே வந்து வெட் ஸ்டீம்லாம் க்ரியேட் பண்ணாது இப்படியே போகும் ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் இங்கே வந்தது டக்குன்னு அது வந்து ஸ்டீமாக மாறிடும் லிக்விடாகவே இருக்கும் நேரத்தில் ஸ்டீமாக மாறிடும் இதுதான் இதுக்கு பேர் தான் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் இப்போ இதையும் ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினாக ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குறாங்க அதனுடைய வேல்யூஸ் நீ ஒன் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது வாட்டருக்கு நீ தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இப்போ இதை பார்ப்போம் இப்போ இங்கே சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் இங்கே இருக்குது சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் இப்படி கூடிக்கிட்டே போகும்போது என்ன ஆகுது அதனுடைய ப்ரெஷர் கூடிக்கிட்டே இருக்குது அல்ல ப்ரெஷர் கூடிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் இங்கே கூடுது இது வந்து ஒன் அட்மாஸ்பியர்னு வச்சுக்கிடுவோம் இதை ஹண்ட்ரட் டிகிரின்னு வச்சுக்கிடுவோம் இது ஒன் அட்மாஸ்பியர் அப்போ ஒன் அட்மாஸ்பியருக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரியாக இருக்குது அப்போ டூ அட்மாஸ்பியருக்கு அது என்ன ஆகும் கூடும் இப்படியே குடிக்கிட்டே போகும் இந்த இது வரும்போது எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்குது ப்ரெஷருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் பார் இந்த இடத்துல நம்ம கொண்டு வரும்போது அதனுடைய டெம்பரேச்சர் என்னவாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இதுதான் அப்போ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் சேச்சுரேஷிங் டெம்பரேச்சர் தட் இஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து கூடிடும் அதே சமயத்தில் குறைஞ்சிச்சுன்னா என்ன பார்க்கும் அதே மாதிரி குறைஞ்சிடும் அது வந்து நீ ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸ்லாம் நிறைய இடத்துல படிச்சுருப்பேன் ப்ரெஷர் அதில் குறைஞ்சிருச்சுன்னா உள்ளேயே இன்டர்னல் பாயிலிங் ஆரம்பிச்சிடும் அதனுடைய வேக்கம் க்ரியேட் ஆச்சுன்னா என்ன
as the pressure increases the boiling temperature of water increases nama inge water ne pure substance kuduthirukrom water ne eduthukiduvom ipo inge inda pressure kudikite poichina adanude boiling point that is saturation temperature um kudikite pogum for every pressure there is definite temperature ovvoru pressure irukum ipo two atmosphere nu eduthumna correct ah ஒரே இப்போ டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும் அது மாறிக்கிட்டே இருக்காது எங்கே போய் மெஷர் பண்ணாலும் அதே தான் இருக்கும் அதை இந்த ஸ்டீம் டேபிளில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டீம் டேபிளில் டூ அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷருக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா இப்போ ஒன் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷருக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரி கொடுத்துட்டாங்க டூ அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷருக்கு இங்கே இருக்குது இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் இது டூ அட்மாஸ்பெரியாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ டிகிரி செல்சியஸ் பாயிண்ட் டூ டிகிரி செல்சியஸ் அதை தாண்டி அது வேறு இதாக ஒன் தேர்ட்டியாவோ ஒன் ஃபார்ட்டியாவோ ஒரு தடவை மெஷர் பண்ணும்போது ஒன் தேர்ட்டி ஒன் இன்னொரு தடவை மெஷர் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் அப்படிலாம் வராது டெஃபினட்டாக ஒரே டெஃபினட்னு என்னது பர்டிகுலர் பர்டிகுலராக அந்த ஒரே ஒரு டெம்பரேச்சரில் தான் அது நிற்கும் ஃபார் எவ்ரி ப்ரெஷர் எந்த ஒரு ப்ரெஷர் நம்ம மென்ஷன் பண்ணாலும் தர் இஸ் டெஃபினட் டெம்பரேச்சர் அட் விச் இந்த வாட்டர் பிகின்ஸ் டு பாயில் இந்த பாயில் பண்ணுற டெம்பரேச்சரை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் வாட்டர் அட் ஏ பர்டிகுலர் ப்ரெஷர் ஈஸ் நோன் எஸ் சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் இந்த டெம்பரேச்சருக்கு பேர் என்னது இப்போ ஹண்ட்ரட் டிகிரின்னு இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னது சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் அந்த கரஸ்பாண்டிங் ப்ரெஷர் இந்த ப்ரெஷருக்கு என்ன பேர் ஒன் அட்மாஸ்பியர்னு சொல்கிற ப்ரெஷருக்கு என்ன பேர் சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர்னு பேர் இது ரெண்டும் எப்பயும் நம்ம சேர்த்தே சொல்கிறது வழக்கம் இந்த சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர் பாயிண்ட் ஒன்றில் இருக்கும்போது ஒரு அட்மாஸ்பியராக இருக்கும்போது அதனுடைய சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படி இல்லை ஏதாவது ஒன்று தான் சொன்னோம்னா இன்னொன்று இந்த ஸ்டீம் டேபிள்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிடணும் அப்புறமா வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற குக்கரை நீ யோசித்து பார்க்கலாம் குக்கரில் எப்படி சாதாரணமாக வெளியே நம்ம உலையில் வச்சோம்னா இருபது நிமிஷத்தில் வேகக்கூடிய அரிசி வந்து அதில் ஏழு நிமிஷத்தில் வேகுது இதே மாதிரி தான் அவங்க பண்ணுறாங்க அதனுடைய மேலே தூக்கி ஒரு வெயிட்டை வச்சு விட்றாங்க வெயிட்டை வச்சது என்ன ஆகுது உள்ளே டெவலப் ஆகிறது ப்ரெஷரும் கூடிடுது அப்போ ப்ரெஷர் கூடிச்சுன்னா அது உடனே ஹண்ட்ரட் டிகிரி இல்லை அது கொதித்து ஸ்டீமெல்லாம் வெளியே போகுமா இல்லை அது இப்போ டூ டூ அட்மாஸ்பியர் உள்ளே டெவலப் ஆகிடுச்சுன்னா வைக்கி அப்போ இது சாதாரணமாக ஹண்ட்ரட் டிகிரியாக இருக்கிறது இப்போ என்ன ஆகிடுது ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி உள்ளே ஹீட் இருக்குது அப்போ அந்த இதில் அரிசி சீக்கிரமாக வெந்துடுது உள்ளே ப்ரெஷரும் அதிகம் இருக்குது அந்த ப்ரெஷர்லேயும் இருக்கிறது உள்ளே பயாலஜிக்கல் இது தானே அதனால் அது ஈஸியாக வெந்துடுது அதனால் ஹை ப்ரெஷரை உள்ளே டெவலப் பண்ணுறாங்க அப்போ ஹை டெம்பரேச்சர் உள்ளே டெவலப் ஆகுது ப்ரெஷர் குக்குங்கிறது இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணுது நல்லா புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு பேசிக்காக என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலராக ரிமைண்டர்ஸ் பண்ணணும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் வந்துருச்சுனாலே உங்களுக்கு அடுத்த மாடியூல் நான் போட்டுகிட்டேன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த மாடியூல் வருஷப் படி வருஷப் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் சிலபஸ் முழுவதும் கவர் பண்ணிடுவீங்க சிலபஸை கவர் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் சரி எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறதுக்கும் கஷ்டமே இல்லை ரொம்ப எளிதாக போய் செய்யலாம் ஓகே சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்யூ